প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন মাইক্রোসফট এক্সিস প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা মাইক্রোসফট এক্সিস প্রোগ্রামে ইতিপূর্বে আমরা মাইক্রোসফট এক্সিস সম্বন্ধে আমরা পরিচিতি লাভ করেছি এবং একটি টেবিল ক্রিয়েট করেছি এবং পরবর্তীতে আমরা ডাটাও এন্ট্রি করেছি তো আমরা দেখি আমরা আমাদের পূর্বের ফাইলটিকে একটু ওপেন করি আমরা স্টারে ক্লিক করলাম স্টার থেকে চলে যাচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সিস প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট এক্সিস প্রোগ্রামের উইন্ডোটি আমাদের সামনে চলে আসলো আমরা যেহেতু পূর্বের ফাইলটি নিয়ে কাজ করবো সেক্ষেত্রে আমার পূর্বের ফাইলটিকে আমার সামনে নিয়ে আসতে হবে বা ওপেন করতে হবে ওপেন করার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি অফিস বাটন অফিস বাটন থেকে ক্লিক করলাম অফিস বাটনে ক্লিক করলে চার্ট চলে আসলো এখান থেকে আমরা ওপেনে ক্লিক করলাম ওপেনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে অনেকগুলো ফাইল দেখা যাবে আমাদের ফাইলটি আমাদের যে ফাইলটির দরকার যেমনটি আমরা এমআইটি ফাইলটিকে নিয়ে কাজ করছিলাম তো এমআইটিকে আমরা কি করব ক্লিক করব এমআইটি আমার সিলেকশন করলাম ফাইলটিকে নির্বাচন করলাম ওপেন ওকে এমআইটি উইন্ডোটা আমাদের চলে আসলো এমআইটি প্রোগ্রামটি আমাদের সামনে চলে আসলো ওকে এমআইটি আমাদের উপরে ফাইল দেওয়া যাচ্ছে এমআইটি এখন বর্তমান শুধুমাত্র স্টুডেন্ট ডাটাবেস নিয়ে কাজ করতেছে যদি এমআইটি আরও অন্য অন্য প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতো আরও অন্য অন্য নতুন কোনো প্রজেক্ট পাইতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারতাম যে এমআইটি যে স্টুডেন্ট ডাটাবেসটি আছে এর নিচে তাহলে আরও কিছু টেবিল থাকতো আর আর নতুন কিছু প্রজেক্ট যখনই পাবে এমআইটি নতুন টেবিল তৈরি করার জন্য আমরা আবার ঠিক আগের মতো চলে যাব এমআইটিতে প্রবেশ করার পর ক্রিয়েট ক্রিয়েট থেকে আমরা চলে যাব ডিজাইন টেবিল ডিজাইন টেবিল ডিজাইন থেকে আমরা দেখতে পারবো যে আবারও উইন্ডোটে চলে আসলো যেমনটি আমরা স্টুডেন্ট ডাটাবেস কাজ করছি যদি মনে করি যে এমআইটি সিম প্রজেক্ট একটি পাইলো যে কোনো একটা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি এমআইটিকে বললো যে আপনাকে এক হাজার সিম সেল করতে হবে এবং আপনাকে একটা ডাটাবেস তৈরি করতে হবে যারা সিম গ্রো করবে এবং তাদের ডাটাবেসগুলো যেন টেবিলের মধ্যে সংযুক্ত থাকে আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে আমার সিম সেলস রিলেটিভ একটা টেবিল আমাকে এখানে তৈরি করতে হবে যেমন এখানে হয়তো থাকবে সিরিয়াল নেম কাস্টমার সিরিয়াল নেম সিরিয়াল নাম্বার কাস্টমার নেমস ফাদার নেম মাদার নেমস কাস্টমার জয়নিং ডেট তারপরে উনি ইতিপূর্বে কোনো নাম্বার ব্যবহার করতেছেন অ্যানোদার নাম্বার বা ফ্যামিলির নাম্বার আজকে কত টাকা দিয়ে সিমটা কিনল সিমটির নাম্বার হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে আমাকে টেবিলটা কী করতে হবে সেভ করতে হবে যদি আমি টেবিলটাকে সেভ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে কি স্টুডেন্ট ডাটা ডাটাবেজের নিচে একটা টেবিল এসে গেছে ওকে তাহলে আমরা চাইলে এখনই করতে পারি অর্থাৎ আমরা একটু দ্রুত একটু কাজটা সেরে নিই আপনার যে অর্থাৎ আমরা আমরা এটাও দেখে নিতে যাচ্ছি যে এমআইটি ডাটাবেস এমআইটি প্রজেক্টটার মধ্যে একটা কাজ চলছে যদি সে আর একটি প্রজেক্ট পায় আবার আর একটা টেবিল তৈরি করার নিয়ম টেবিলটা কোথায় শো করবে কেমনভাবে কীভাবে শো করবে সেই বিষয়টা একটু দেখার জন্য আমরা আমরা একটু চেষ্টা করতেছি দেখি তাহলে দেখি আমি খুব দ্রুত সিরিয়াল নাম্বার তারপরে দিচ্ছি আমরা এখান থেকে অটো নাম্বার ওকে তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি কাস্টো কাস্টমার নেম টেক্সট কাস্ট কাস্টমার ফাদার ফাদার নেম টেক্সট কাস্টমার অ্যাড্রেস एड्रेस दिल देख चले जा कस्टमार कस्टमार बार्थडे 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 हो कि डेट एंड टाइम हाँ ओके एरपर चले जाए एम स्टाटास वैवाहिक अवस्था অর্থাৎ মেরিট স্ট্যাটাস অর্থাৎ এম স্ট্যাটাস বলতে আমরা মেরিট স্ট্যাটাস শর্ট করে নিলাম একটু এস অ্যান্ড নো যেহেতু অনেকে বিবাহিত হতে পারে অনেকে বিবাহিত নাও হতে পারে এরপর আমরা চলে যাই প্রিভিয়াস 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 সিম নাম্বার অর্থাৎ তাদের ফ্যামিলির নাম্বারও হতে পারে তিনি ইতিপূর্বে যে সিম নাম্বারটা ব্যবহার করছেন সেই সিম নাম্বারটা এখানে আমরা দিয়ে দিলাম এরপর চলে যাই আমাদের আমাদের প্রেজেন্ট নাম্বার আমরা আজকে যে নাম্বারটি তাদেরকে দিব আর কি হুম প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট নাম্বার হুম ওকে তাহলে আমরা মনে করতে পারি যে এতটুকুই যথেষ্ট অর্থাৎ আমরা একজন গ্রাহকের কাছ থেকে সিম বিক্রি করব সিম যারা ক্রয় করবে তাদের জন্য এতটুকুই আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম এতটুকুর মধ্যেই আমরা ডাটাবেস রাখতে যাচ্ছি সেই মত আমরা চাইলে আরও অনেক কিছু ফিল্ড এখানে সংযোজন করতে পারি এত কিছু করলাম না একটু শর্ট করে নিলাম ওকে অর্থাৎ আমার টেবিল তৈরি হয়ে গেল এখন আমি এই টেবিলটাকে সেভ করবো ওকে আমি কি করবো অফিস বাটন অফিস বাটন থেকে চলে যাচ্ছি সেভ সেভে ক্লিক করলাম তাহলে টেবিলের নাম চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি 
is a sim sim database okay uh, cust uh, also customers database Customer database. Okay. Customer database. Okay. Take poor when I have a message as we do. Do you want to create a primary now? I'm like a primary key. No, I will set the primary key. I'm a primary key. We have a good decision. Okay. I'm not going to keep a multi click column. I'm not going to take about the change. I'm not going to keep customer database. I'm not going to take it to the design bureau option. I'm not going to take it to the close column. Okay. I'm not going to take it to the end. स्टूडेंट डाटाबेस ए कस्टमर डाटाबेस अर्थात स्टूडेंट डाटाबेस क्लिक कर ओपेन क्लिक कर लगे देखते पाते कि डाटा एंट्री करी अच्छा एम कस्टमर डाटाबेस क्लिक कर लगे ओपन कर लगे को डाटा एंट्री करी नहीं अर्थात अपनी यह टेबिल तैरी ग चाहले जदि प्रोजेक्टे पाई सीम सेल करा कस्ट जत जन कस्टमर का सीम सेल कर लम आज के तत जन कि टेबिल अनुजी डाटागुलो कि करब ये कम्पिटार एंट्री करब हाँ अच्छा तेल जानते परलम जो क्या भाव एक प्रोग्राम मध्य हमें एक डाटार मध्य अनेकगुलो बेज तैरि करते अर्थात एक प्रतिष्ठान एम आई टीठान एक एम आई टी प्रतिष्ठान एर अधीन कि थकते अनेकगुलो क्ज करते अर्थात आप मन करते मार्टकर्मी हमें स्टूडेंट तथ्य कलेेक्शन करार्जन किस मार्टकर्मी नियोग करी तर सीम बिक्री करार्जन किस कर्मचारी नियोग करी जो जे लोक अफिसे चले आस तथ्यगुलो नहीं जो कस्टमार के जो सीमर जो को मार्टकर्मी तथ्य नहीं अफिसे आसे तक हमें कस्टमार डाटाबेस ओपेन कर डाटा एंट्री करब जो स्टूडेंटर उपरे जरा क्ज करब ता जो डाटा डाटा नहीं आसबाद सामने हमें तक स्टूडेंटर डाटाबेसा के ओपन करब डाटा एंट्री करब ओके देखते चाचीजे टेबिल तैरि कर जानते चाची जो पूर्व जो टेबिल तैरि कर लम तैरि करारे का मन होते किस त्रुटि थकते परे त्रुटि थकते परे कम जमन की टेबिल तैरि कर लम अनेकगुलो डाटा एंट्री कर पाँच हज़ार दस हज़ार वनेकगुलो डाटा एंट्री करी ये मुहूर्ते हमारानी जो प्रतिष्ठान अधीन चाकरी करते डाटा एंट्री अपारेटर हिसाब से बोलते परे जो अपनी स्टूडेंट डाटा बेजर जो टेबिल तैरी कर स्टूडेंटर नाम पशे स्टूडेंटर फादर नाम पशे स्टूडेंटर मायर नाम घर जो कर दें क्यों हतोबा देखा गया जो अपनी ना जानी से क्षेत्र में मन हो जे दुई मास तीन मास धरे जो काजगुलो कर लम यो करार पर आर नतून को टेबिल क्रिएट करते हैं जानते चाची जो आस तैरिकृत टेबिले कि भाव एक घर नतून घर संयोजन करा जाए जदि को कारण प्रयोजन हो जाए ओके okay, अपनारा बंधुरा अपनारा देखते थकें के नतून एक तैरिकृत टेबिल मध्य क्यों नतून एक घर संयोजन करा जाए नतून एक कलम क्यों संयोजन करा जाए जमन की मन कहते स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फादार नेम मायर नाम क्यों संयोजन करा जाए से विषय के देखान चेषा करते ओके जो टेबिल मध्य किस संयोजन करब तो से टेबिल के ओपन रखा जाए ना जो टेबिल मध्य किस संयोजन वियोजन करब तक से टेबिल के ओपन करा जाए ओपन ना रेखे कि करब तीन कि करब हमारे उन्डोटा जो अर्थात स्टूडेंट डाटाबेजर जो उन्डो सामने चले आसे से करब क्लोज कर दिल ओके क्लोज कर देवर पर हमें टेबिल मध्य चले जाए टेबिल मध्य टेबिलटार ऊपर रईट बाटने क्लिक कर लम टेबिल रईट बाटने क्लिक कर लेकिन बंदर अनेकगुलो अपशन देखा जार मध्य थे चले जाब डिजाइन भिवो अर्थात आप डिजाइन नहीं पूर्व जो टेबिलटार मध्य डिजाइन कर डिजाइनटार मध्य क्योंकि असमप्त छो असम्त थार कारण समाप्त करण की करब डिजाइन भिवर हेल्प नीब ओके चले जा डिजाइन भिउ डिजाइन भिउ चले आसलम डिजाइन भिउ चले आसार पर अपना देखते पाते हैं ठीक हमारे पूर्व दिखे जो डिजाइन टे कर से डिजाइन टी हमारे सामने चले आ हमें जो एक् मन करी ना आसल तो नीचे दिखे जो मन कर नीचे जमन वैवाहिक अवस्था मेरिट स्टेटास जो एर नीचे जो प्रयोजन है किस संयोजन करार जेमनटी मन करी रिलिजियन अर्थात धर्म टाके हाँ हमें रिलिजियन निल धर्म टाइम टेक्सट दिल अर्थात तेल देखें नीचे संयोजन करते हमारे को बाधा नहीं कारण नीचे अनेक फाका अंश आज है तैयार हमें रिलिजन रिलिजन कथा संयोजन कर लम धर्म धर्म टाके दिल टेक्सट दिल नीचे जेहतु अनेक जैगा फाका पड़े आसे से क्षेत्र में नीचे को बाधा रही ना क्यों एखार कथा हलो माजे दरकार अर्थात स्टूडेंटर नाम फादार नेम तरह पशापी मायर नाम दरकार तक कि करब एखे तो फाका नहीं फाका घर तैरी करार्जन तेल क्यों करब तेल देखी 
যে ঘরের উপরে কিছু ঘর সংযোজন করার দরকার সেই ঘরটাকে সিলেক্ট করবে এইভাবে আংশিক সিলেকশনগুলো হবে না পুরো সিলেকশন পুরো সিলেকশন করার জন্য কী করবো তাহলে দেখি স্টুডেন্টস ফাদার নেমের উপরে আমার মায়ের নাম দরকার সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব দেখেন আপনার হচ্ছে স্টুডেন্ট ফাদার নেমের পাশে আমি কার্সার রাখলাম দেখেন তীরের মতন দেখা যাচ্ছে এই তীরটাতে যখন আমি ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন পুরো ঘরটাই আমার কাছে গিয়ে সিলেকশন মনে হচ্ছে যখন পুরো ঘরটা আমার সামনে যখন সিলেকশন থাকবে তখন আমি কী করব ওই ঘরের উপরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব রাইটের বাটনে ক্লিক করলে অপশন চলে আসবে এখান থেকে আমি কি করব ইনসার্ট রো অর্থাৎ আমি কি করব রো একটা সংযোজন করব এখনকার যেটা রো পরবর্তীতে সেটা কলামের রূপ দিবে ওকে ইনসার্ট রোতে ক্লিক করলাম ইনসার্ট রোতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফাঁকা ঘর আমার সামনে চলে আসলো আমি ফাঁকা ঘরের মধ্যে এখন লিখব স্টুডেন্টস ফাদার মাদার নেম মাদার মাদার নেম ওকে স্টুডেন্টস মাদার নেমস এখানে আমি কি দিলাম টেক্সট দিলাম এই যে আমি দুইটা অংশ সংযোজন করলাম একটা হলো আমাদের কি স্টুডেন্টস মাদার নেমস এবং কি আছে রিলিজিয়ন ওকে তাহলে আমি দুইটা ঘর সংযোজন করলাম পূর্বের টেবিলটাতে আমি দুইটা ঘর সংযোজন করলাম তাহলে আমি এখন এটাকে সেভ দিই অর্থাৎ অফিস বাটন অফিস বাটন থেকে কোথায় যাবো সেভ সেভে ক্লিক করলাম অর্থাৎ আমার যে পূর্বের টেবিলটা আছে সেটার মধ্যে সেভ হয়ে গেলো অর্থাৎ আমি এখন ক্লোজ করে দিই ক্লোজ করে দেওয়ার পর আমি এখন দেখবো যে সংযোজন হইলো কি না আমার তো দরকার হলো সংযোজন সংযোজন হইলো কি না চেক করার জন্য তাহলে আমরা পূর্বের যে যে টেবিলটার মধ্যে সংযোজন করলাম সেই টেবিলটার উপরে আবার রাইট বাটনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন যে আগে তো তথ্যগুলো আসেই পাশাপাশি একটা নতুন ঘর চলে আসে অর্থাৎ স্টুডেন্টস মাদার নেমস ওকে মাদার নেম তাহলে আমরা এখান থেকে দিই আমরা এখানে যাই ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্টুডেন্ট দুটার আমরা কি করলাম মায়ের নামও কি করলাম আমরা সংযোজন করলাম ওকে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শেষে রিলিজিয়ন আমরা রিলিজিয়ন দিয়ে দিই আমাদের সংযোজন করতেছি ওকে তাহলে আমাদের এখন মোটামুটিভাবে আমাদের ফাইলটা ডাটাটা আমাদের কি এন্ট্রি হয়ে গেল আমরা টেবিলটার মধ্যে আমরা দুটা অংশ আমাদের সংযোজন করলাম সংযোজন করলাম করার পর আমরা ডাটা এন্ট্রি করলাম ওকে আমরা এখন এটাকে ক্লোজ করি ক্লোজ করলাম আচ্ছা আমাদের কি সেভ করা নেই তাই না সেভ করা না হওয়ার কারণে কি মেসেজ চলে আসলো আচ্ছা আমি সেভ করে নিই অফিস বাটন অফিস বাটন থেকে সেভ সেভ করলাম করে উইন্ডো দ্যাট ক্লোজ করে দিলাম ওকে আমরা আবার টেবিলটাকে ওপেন করলাম ওপেন করার পর কিছুদিন মনে করি যে আবার কিছুদিন গেল কলেজে কিছুদিন যাওয়ার পর আপনার অফিসার মহোদয় আপনাকে বলল আপনার অফিসার আপনাকে বলল যে অমুক সাহেব আপনি আমাদের এই টেবিলটা থেকে রিলিজিয়ন কথাটা তুলে দেন এই রিলিজিয়নটা দরকার নেই এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আমাদের এখানে তাহলে বন্ধুরা আমাদের তৈরিকৃত টেবিলে যদি কোনো কারণে আমাদের কোনো একটা ঘরকে যেহেতু সংযোজন করলাম আমাদের এখন বাদ দেওয়া দরকার অর্থাৎ রিলিজিয়ন যে ঘরটা আছে এ ধর্মের এই ঘরটাকে বাদ দেওয়া দরকার যদি কোনো কারণে আমাকে এই ঘরটা বাদ দিতে হয় তখন আমি কি করব তাহলে বাদ দেওয়ার জন্য তাহলে দেখি আমরা আমাদের উইন্ডোটা অর্থাৎ আমাদের যে ডাটাবেজ যে উইন্ডোটা ডাটাবেজের উইন্ডোটাকে আমি ক্লোজ করলাম ক্লোজ করার পর আমরা আমাদের টেবিলে অর্থাৎ আমরা সংযোজন করার জন্য যেমনটি আমরা টেবিলের উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিজাইন ভিউ হয়ে গেছি আবার বাদ দেওয়ার জন্য কি করব আমরা টেবিলের রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিজাইন ভিউ যে অপশন আছে সেখানে যাবো অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে আপনাকে জানতে হবে যে একটা টেবিলে যদি কোনো সংযোজন বিয়োজন করতে চাইলে যদি আমি টেবিলে কোনো সংযোজন করতে চাই কত বিয়োজন করতে চাই কি ডুই কিছু এডিট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে টেবিলটার মধ্যে এসে অর্থাৎ ডাটাবেসটাকে ক্লোজ করে টেবিলটার মধ্যে এসে আমাদের কি করতে হবে রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিজাইন ভিউ যে অপশনটা আছে ডিজাইন ভিউয়ের মধ্যে আপনাকে ক্লিক করতে হবে আমি ডিজাইন ভিউয়ের মধ্যে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে তাহলে আমরা ডিজাইন ভিউয়ের পুরো পাঁচটা চলে আসতে আসছে আমরা এখান থেকে আমরা চাইলে কি করতে পারি যে রিলিজিয়ন কথাটা রাখব কি রাখবো না আমি রিলিজিয়ন কথাটা যদি না রাখি অথবা বৈবাহিক অবস্থা রাখবো কি রাখবো না কাকে কাকে বাদ দেবো আমি এখান থেকে যে কোনো একটা ঘরকে এসেও আমি কি করি এখান থেকে বাদ দিতে পারি অর্থাৎ মনে করলাম বৈবাহিক অবস্থা ছাত্ররা আবার বিবাহিত হবে কেন তাই না তাহলে আমরা মনে যে বৈবাহিক অবস্থাটাকে বাতিল করার দরকার তাহলে আমি কি করব বৈবাহিক অবস্থা তাহলে মেয়ে যে সেটা সেটা ঘরটাকে পুরোটাকে সিলেকশন করলাম সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম রাইট বাটনে ক্লিক করার পর কী আছে ডিলেট অপশনটা পারলাম তাই না তাহলে ডিলেট অপশনে ক্লিক করলাম ডিলেট অপশনে ক্লিক করার পর কি একটা মেসেজ আসবে আমরা কি আসলে পারমানেন্টলি ডিলেট করতে যাচ্ছি হ্যাঁ ইয়েস পারমানেন্টলি ডিলেট করতে যাচ্ছি আমার ফাইলটা ডিলেট আমার আমার ঘরটা ডিলেট হয়ে গেল আমি যে ডিলিট করলাম সেটাকেও আবার সেভ করব সেভ করলাম আমি এখন ক্লোজ করলাম
আমি ডিলেট যে করলাম ডিলেট হয়েছে কি না আমি আমার টেবিলটার উপর রাইট বাটনে ক্লিক ওপেনে ক্লিক করলাম ওপেনে ক্লিক করার পর আমরা উইন্ডোটাকে একটু সরাসরি করে দেখতেছি স্কোল বার থেকে একটু আপ ডাউন করতেছি দেখার জন্য তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখান থেকে যে বৈবাহিক অবস্থা যে ঘরটা ছিল বৈবাহিক ঘরটা আমরা কি করলাম ডিলেট করে দিলাম এইভাবে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের তৈরিকৃত টেবিলে আমাদের তৈরিকৃত টেবিলে পুনরায় যদি কোনো সংযোজন বিয়োজন করার প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই যে ডাটাবেসটি দেখা যাচ্ছে ডাটাবেসটিকে ক্লোজ করব ক্লোজ করে আমরা টেবিলটার উপর রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিজাইন ভিউ ক্লিক করব তাহলে আমাদের ডিজাইন ভিউয়ের অপশনটা চলে আসবে আমরা চাইলে এখান থেকে কী করতে সংযোজনও করতে পারি বিয়োজন সংযোজন করার জন্য যার উপরে চাই তার উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করে অথবা সিলেকশন করে রাইট বাটনে ক্লিক করে ইনসার্ট রয়ে হেল্প নেব আর যদি আমি কালকে মুছে দিতে চাই তাকে সিলেকশন করার পর রাইট বাটনে ক্লিক করে ডিলেট রোতে ক্লিক করব সংযোজন বিয়োজন যাই করি না কেন আমাকে কিন্তু সেভ করতে হবে সেভ করলে তাহলে আমাদের ডাটাবেসটি তো প্রশিক্ষণার্থীরা আপনাদেরকে আপনারা ধৈর্য ধরে অনেক আমার লেকচারটি শুনলেন এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আগামীতে আরও নতুন কোনো লেসন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব মাইক্রোসফট এক্সিসির উপরে তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ